ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಝೈ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಮಿಟ್ ಮೋದಿ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಚೈನಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸರದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಡಿಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನಂದರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಣಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಐದು ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ಐದು ದೇಶಗಳು ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇನಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ ಜೊ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಶೃಂಗಸಭೆ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸಭೆಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಶೃಂಗಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶ ಅಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಕ್ ದೇಶದೊಳಗಿದೆ ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಈ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಏ ಕೂಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲಿ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂತಪ್ಪ ಈಗ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಅಕ್ರೋಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂತಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಜಿಮ್ ಒ ನಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಜಿಮ್ ಒ ನೈಲ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಾಲ್ಕೇ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಕ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರೇನಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಸಮಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಪ
ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕಾಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಥವಾ ಕೋಡಿ ಬೆಳೆಸೋದು ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಬೇಕಾ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಕೋಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ವೇದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸಿನ ಒಂದು ಏನು ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮಿಟ್ ನಡೀತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು ಆರನೇ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದರು ಯಾವಾಗಂದರೆ ಆರನೇ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮಿಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟ್ ಲೇಸ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟ್ ಲೇಸ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನೇನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಕೀ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಇರಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಇರಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರ ಕೀ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇರೋದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಂಘಾಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ
ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಸಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಥವಾ ಯು ಎನ್ ಎ ಸಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ ಟು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಎಲ್ ಇ ಟಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಏನಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮಕ್ಕಿ ಇದಾನಲ್ಲ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷರೆ ತೊಯ್ಬಾ ಮತ್ತು ಜಾಮತ್ ಉದ್ ದಾವ ಇದರ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಇದಾನಲ್ಲ ಇವನ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇದು ಇಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಸರ್ವಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾರಂದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮಕ್ಕಿಯನ್ನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನಾದವರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸಮ್ಮತಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಸ ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಟೆರಿಸ್ಟನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೋಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಫ್ರೋಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೋಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರ ಆದಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಟೆರರಿಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಅವರೇನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಂತ ಹಣ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎ ಡಿ ಪಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಎ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಬರೀ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರ
ಈ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಪೋವರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೋವರ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಆ ಥರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡಲ್ಲ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ ಥರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎ ಡಿ ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪೋವರ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಥೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಐದು ಥೀಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಐದು ಥೀಮಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐದನೇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟ ಐದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಈ ಐದು ಥೀಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೂರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೆರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೇಟು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಎರಡನೇದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸು ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಹಯೋಗ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡೀಕರಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೂಡೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸು ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದಾದಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಉಮೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ರೋರ್ದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಷನ್ ಸುಧಾ ಯೋಜನಾ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮದರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರಿಚ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದು ಈ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಡೇಸಿಂದ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಡೇಸಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎಮ್ ಎದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಎನ್ ಎಮ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನು ವುಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರೇನಿದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎನ್ ಎಮ್ ಎಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತ್ರೂ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದೇನಂದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಂದಿತ್ತು ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಊಟನಾದರೂ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರಿಚ್ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಗುಜರಾತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಷಣ್ ಸುಧಾ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ಗಿತ್ತು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಷರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟಿಂಗ್ ಮದರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮೀಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೊಡುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನ್ ನೂ ಸಾವಿರ ದಿನದವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ತಾಯಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ದಿನ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ಆ ಮಗು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗೋದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏನು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರಿಚ್ ಮೇಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೊಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೊಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮೊಟ್ಯಾಲಿಟಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೊಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಮರಣ ಅಂತ ಏನು ಹೇ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಥರ್ಸು ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳಾ ಎಮ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಯು ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವುಮನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವುಮನ್ ಎಮ್ ಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಹೌಸಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಪಾಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಾಗ್ಬೋದು ಅವರ ಯಾವ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅವರೇನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಲಾ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೈನ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಜನ್ರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವುಮನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ವುಮನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸೀಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದಿನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜನರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರಿತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜನರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಜೆಂಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜೆಂಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಹಿ ಆರ್ ಹರ್ ಶಿ ಆರ್ ಹರ್ ಅವಳು ಅಥವಾ ಅವಳು ಈ ಥರ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿ ಆರ್ ಹೀಸ್ ದೆ ಆರ್ ದೆಮ್ ಈ ಥರ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವರ್ಸಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಯುನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಫರ
ಪೊಲೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಗೇನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೆಂಡರ್ ಕನ್ಫ್ರಂಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಈ ಕಾರಣಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಆಗಲ್ಲ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಗೆ ಮೆನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಭಾಳ ಸರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೀರಿಯ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಗ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೀರಿಯ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಂದು ಜನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ಹಳಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಜನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅವಾಗಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕಮಿಟಿ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಏನಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ನೆಸ್ ತರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಗೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಇರಬೇಕಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಂದರೆ ಎರಡು ಹೌಸಸ್ ಏನು ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ವುಮನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವರೇನಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಕೇಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ರಿ ಅದನ್ನು ರೀಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ
ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ